ഹായ് ദിസ് ഇസ് അനൂപ് ഹിയർ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇന്നൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പനിയുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തൊരു കമ്പനിയുടെ പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു ആ കമ്പനീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ചാർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആറായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആറായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആറായിരം ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇരട്ടി ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഒരാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡെയിലി റിട്ടേൺ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ഒരു കോയമ്പത്തൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് കുറേ പേർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പും ഉണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പൈസ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻസൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യണതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് മെയിൻലി ഗോൾഡ് സിൽവർ അങ്ങനത്തെ കമോഡിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ ട്രേഡിങ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും റിസ്ക് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്താ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കമ്പനീൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനിയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് താഴെ ഫോറക്സ് അതായത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കമോഡിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എന്നിട്ട് ഇത് പരസ്പരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കമ്പനിയും പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ച ആളും പറയുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം ഓക്കെ ആ പൈസ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെൻ ലാക്സ് വരെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടും പക്ഷേ എപ്പോഴും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവാം ലോസും ഉണ്ടാവാം ഡെയിലി ഇൻകം ബാങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് വന്നാലും ലോസും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടണം അതാണ് കറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറായിരം രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡെയിലി നൂറ് രൂപ വെച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല വേറൊരാളെ ചേർത്താൽ ആ ചേർത്ത ആൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അയാൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പൈസ അതായത് ആറായിരം രൂപ അതും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ഞാനാണ് റെഫർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അതുമാത്രമല്ല ബൈനറി കമ്മീഷൻ ഇത് റെഫറൽ കമ്മീഷൻ ഒരാളെ ചേർത്ത് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി കമ്മീഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൾട്ടി ലെവൽ സംഭവം വരും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് ഇൻകം വരും ഓക്കെ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നു പക്
അത് അവർ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കടകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അത് സംഭവം ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ആറായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ചേരാം ആറായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കടകളിൽ പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പോയി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അത് പെടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് അയക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോസ്റ്റ്മാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആൾക്കാർ വി പി പി ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് വി പി പി ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വി പി പി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ പൈസ കൊടുത്താലേ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോണാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് അതെനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അവർ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇത്ര ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോസ്റ്റൽ ഫീ മാത്രം കൊടുത്താൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പേര് ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഫോണാന്ന് വിചാരിച്ച് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു ബിംബമാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഏതോ ദല്ലി നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പേർക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ പേര് ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ തന്നെ പറയും ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഇത് പറ്റിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കുറേ രണ്ട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടൂല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വരെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെടും അങ്ങനെ കുറേ തട്ടിപ്പുകൾ തട്ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് ടി വി വെക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഇരട്ടി മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടമാനം പരസ്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ ഇരട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഇല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഒരിക്കലും ഒരു ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടരുത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് വരുമ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരിക അല്ലാതെ ഡെയിലി ഫിക്സഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല എനിക്കിത് ഡൗട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ പറയണത് ഈ ഇതിൽ ചേർന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേര് പോയിട്ട് ഈ കമ്പനി ചെന്നിട്ട് ഈ എം ഡിനെ കാണുകയും ഈ എം ഡി വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും പൊട്ടൂല വേറെ കുറേ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് ഓഫീസസ് പുതിയ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺവിൻസിങ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വിട്ടു എന്നാണ് ആ വാട്സാപ്പ് ഓഡിയോയുടെ ഉള്ളടക്കം അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലും കൂടി ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങാൻ അവർക്ക് പ്ലാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിയമവശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ സമ്മതിക്കാത്തുള്ളൂ ലീഗലായിട്ടുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേരളത്തിലൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ടിപ്പ് സ്ഥാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കാലം ഇത് ഓടൂല അപ്പം തന്നെ റെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ പല ബിസിനസ്സും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അപ്പോൾ ഈ ഈ വാട്സാപ്പ് ഓഡിയോയിൽ വേറെ ഉള്ളത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻസ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ റെഫറൽ കമ്മീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ ഇട്ടാൽ ഡെയിലി
ഈ റിപ്ലൈ കൂപ്പൺസിലല്ല വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് പകരം ഈ വരുന്ന പൈസ മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് റോൾ ചെയ്യാനെന്ന് പതിവ് ഇതങ്ങനെ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത് പൊളിയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിൽ ജയിലുമായി അങ്ങനെയാണ് ഈ പോൺസി സ്കീംസ് എന്നാണ് ഇതിന് അകത്ത് പറയുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പോൺസി സ്കീമറാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക അഞ്ച് രൂപ എനിക്ക് താ ഞാൻ ഒമ്പത് രൂപ തരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് തന്നു ഞാനത് ഒമ്പത് രൂപ ആൾക്ക് കൊടുക്കും ഒമ്പത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒമ്പത് രൂപ കിട്ടിയ ആൾ വേറെ പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് പറയും ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ട് അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ ഒമ്പത് രൂപ റിട്ടേൺ തരുന്ന ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഈ പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണേൽ അഞ്ച് പേരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും എനിക്ക് അഞ്ച് രൂപ തരും എനിക്ക് വീണ്ടും ഒമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ ഈ പോൺസി സ്കീമറ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ റോൾ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ആൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ചേരുന്നവരൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പൊളിയുകയും ചെയ്യും ഇത് പൊളിയുമ്പോൾ അവസാനം ചേർന്നവർക്ക് പൈസ കിട്ടില്ല പിന്നെ ആൾക്കാർ കുറേ ചേരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പൊളിയുമെന്നറിയാം ആറായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആറായിരം രൂപ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അത് പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിടും പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓ ഇത് ഉള്ളതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരുടെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്യും കാരണം ഈ പതിനഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് ചേർക്കുന്ന ആൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലതേ പറയുള്ളൂ കുറേ പേർക്ക് ഇത് പൊട്ടുന്ന അറിയാം എന്നാലും നല്ലത് പിന്നെ ഇത് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ചെന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു പേരെന്താ പ്രായം എന്താ എന്താ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സനൂപേ ഏ ഇപ്പോൾ സനൂവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഒരു കള്ള ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഏ നല്ലൊരു വാച്ച് ഒരു റാഡോടെ റോളക്സിൻ്റെ ഒരു വാച്ച് ഒരു മോൺ ബ്ലാങ്കിൻ്റെ ഒരു പെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഫോണും നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചിരിക്കാനും അറിയണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും പറ്റിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറേ ബിസിനസ്സുകാരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പണ്ടൊക്കെ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ പ്രായമായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്തേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് പല ഓഫീസസിലും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇവരുടെ ഓഫീസസിൽ നല്ല സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും നല്ല വാച്ചും ഐഫോണും നല്ല കാറും അതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരേ ബിസിനസ് പ്ലാനും കുറേ കമോഡിറ്റി ട്രേഡിങ്ങും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉപരി ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വേറൊരാളാണ് ഓൾറെഡി പൈസ കിട്ടി മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരണം ഇയാളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പകുതി പൈസ കമ്മീഷനായിട്ട് കിട്ടും അയാളുടെ ഒരു ഉന്തും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ഈ സ്കീമിൽ ചേരും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇത് യൂട്യൂബിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കണ്ടുപോകാനും ലൈക്ക് ആണ് കാരണം കുറേ പേർക്ക് കിട്ടുന്നവരുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് യൂട്യൂബിൽ കൂടെയും ഇൻകം കിട്ടുന്നവർ പക്ഷേ ഹലാൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയല്ല കാരണം പൈസ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവുന്നത് നിക്ഷേപം ആവുന്നത് പക്ഷേ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പൈസ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് റോളിംഗ് ആണ് ആവുന്നത് അല്ലാതെ നിക്ഷേപം അല്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും പൈസ പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഇത് പൊളിയുകയും ചെയ്യും ഇട്ടവരുടെ പൈസ പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്കറിയണ വേറൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടൊന്നും അല്ല ധാരാളം പരിപാടിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ
ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നാണ് റിട്ടേൺ അല്ലാതെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം അല്ല ഡെയിലി നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ച് റെൻറ്റിന് കൊടുത്താൽ മതി അതിനും റിസ്ക് ഉണ്ട് ആ റെൻറ്റ് തര ആൾ റെൻറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കും പക്ഷേ ഇത് ഷുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആറായിരം രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലോട്ടറി എടുക്കണ പോലെ എന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ പണ്ടും വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കിടക്ക ഈ കിടക്കയ്ക്ക് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എവിടോ പോയി വാങ്ങിക്കണം ഈ കിടക്ക ഈ കിടക്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കിടക്കയുടെ മുകളിൽ കിടന്നാൽ എന്ത് അസുഖമാണെങ്കിലും മാറും അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരോട് സെൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് വാങ്ങിക്കും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഇത് ആൾക്കാരോട് ഒമ്പത് പേരുടെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ പൈസയും കിട്ടും രോഗവും മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ തട്ടിപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സും ആൾക്കാർ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വിയിൽ ചില ടി വിയിൽ കാണും രക്ഷാ കവചം നാഗമാണിക്യം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഷോ കേസിൽ വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പേര് വാങ്ങിക്കും നമ്മളത് അറിയില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിത് അറി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഒരു മാർക്കറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങിക്കൂടാ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം കേരളത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം അയച്ച വാട്സാപ്പ് ക്ലിപ്പിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എം ഡി പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓഫീസ് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള കാര്യം സംഭവം സത്യമാണ് കേരളത്തിലൊരു ഫ്രോഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ദിവസം ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അത് പൂട്ടിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പരസ്യം പോലെ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഇരട്ടി മൂല്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടമാനം പരസ്യം ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ മണി ചെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന പല മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസും ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയാൽ പൂട്ടിപ്പോവും എന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് തട്ടിപ്പാണോ ഉള്ള കാര്യമാണോ അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ പേർക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് പൊളിയും ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷനുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പൊളിയും ഡു ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അൺലിമിറ്റഡ് പവർഫുൾ ഇൻകം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിതകാലം ഫുൾ ഇൻകം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മണി റോളിങ്ങിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പിക് പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് പൊളിയും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി എൻ്റെ കല്യാണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ദാ ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ